ikabidi kama mimi nitoe kitambulisho changu cha kupigia kura ndio niweke kama zamana na kaniambia kesho saa mbili niripoti pale na ndugu zangu ustawi wa jamii ustawi wa jamii sasa ndugu zangu mimi wananisaidiaje juu ya hilo mimi nimepotelewa na watoto siku 14 sijafanya kazi sijaingiza kipato chochote mfukoni mwangu zidi ya kutumia pesa nimeshangaika ndugu yangu si kwa waganga si wapi mpaka dakika za mwisho niliingia hadi kwenye maombi hivi hapa ninavyokuambia naenda kwa she Sharifu kumalizia dua yangu kwa siku ya leo kwa muda huu nishatelewa lakini itabidika nifike tokana leo ndio nilikopo siku ya mwisho kumalizia dua na nifike na kwa kudura za Mwenyezi Mungu akapata kujali aheri watoto wangu wamepatikana ndani ya siku ya ile ile ya tatu ambayo nitakuwa nimaliza ile dua ndio nimebidika niwachukue na watoto wangu nifike nao pale sasa sijajua mimi ndugu zangu wananisaidiaje juu ya hilo hiyo 1500 mimi naipata wapi ikiwa mimi siku 14 sijafanya kazi na tafuta watoto wangu afu naambiwa tena nitoe shilingi 1500 ni faini kweli kuna mtu anaopenda afanye swala kama hilo watoto wake mtu yani watoto wanapotea sio kweli alafu tena mtu atoe tena faini ya kulipa juu ya watoto kuonekana kuna mtu anapenda iwe kama hivyo ana sasa mimi je hiyo pesa mimi naitoa wapi nikiwa mimi na siku 14 sijafanya kazi sijaingiza kitu chochote mfukoni mwangu sema hii nimefanya kazi nimepata hela na naambiwa nitoe shilingi 1500 sijui serikali yangu mimi inanisaidiaje na kesho ningependa na kesho pia niamke Mwenyezi Mungu atakapojali aniamke ifike cha ngombe ni kwa ufuatilie utaratibu kwanza kama ni kweli faini hizo zinatozwa yeah, nifuatilie utaratibu kuhusu hizo faini na kama faini inatozwa mimi hiyo pesa ya kutoa mimi sina sijafanya kazi mpaka leo hii sija kula chakula mpaka leo hii afu naambiwa nitoe shilingi 550 je ni haki kwa Tanzania wenzangu ni haki kweli ndivyo inavyotakiwa iwe hivi mimi kwangu ndo hayo tu uh, kitu ambacho ameambiwa uh, bwana hapa ni kwamba endakiwa alipia 1500 ya ustawi wa jamii baada ya kupotelewa na wanai lakini pia alifika kituoni ambako kituoni walikwambia pia utoe hela au ni ustawi wa jamii ndo amekwambia utoe ustawi wa jamii ndo aliniambia kwamba nitoe hela ila kituoni sijapata kufika kutokana na pika za leo na mda wenyewe ambao ulikopo umetupa ndo nienda nataka nikamalizie dua ila kesho asubuhi itabidika nikafike pale kituoni ili nipate kuwaeleza na nipate pia nao nipate kujua inakuwa kuwaje jua hili kutokana mimi waliniambia kwa lolote litakalo tokea basi usisite kuja kutuambia au tupigie simu mimi namba zao maskali nazo lakini bahati nzuri au bahati mbaya simu yangu mimi hela haina haina credit na mimi hapa nilipo sina hata shilingi mfukoni mwangu Uh, serikali za mitaa pia wanajua kwamba matatizo haya unayo serikali za mitaa wanajua na mpaka yani tusiongee tu hata hapa karatasi ya serikali za mitaa ipo ambao niambiwa kwamba niambatanishe na picha zangu nipate kupeleka nipate kupeleka kwenye kwenye vyombo vya habari nimesha kwenye kamera ili nipate kupeleka kwenye vyombo vya habari vya habari nipate kunitangazia picha za watoto wangu nipate kujua jamii nzima kwamba watoto wangu wamepotea naona kwa ina maana serikali za mitaa wanajua vituo vyote vya polisi wanajua mpaka kituo kikubwa cha cha ngombe nacho pia wanajua na mpaka waliniambia kwamba hiyo swala tuache sisi tutaongea na wakubwa hadi makao makuu tutajua tunakusaidiaje juu ya hili naona hadi arabi ipo sa polisi walikwambia labda baada ya kufanikiwa au baada ya kufikia levo fulani kuna kiasi chochote atakwambia utoe labda polisi, polisi. hawakuniambia kiasi chochote cha kutoa hawajaniambia siwezi kuongopa mimi polisi hawajaniambia swala lolote la kutoa pesa ila swala la kutoa pesa ndo nimekuja kuambiwa leo ustawi wa jamii wa jamii baada ya kupatikana kabla ulivyoenda kulipatikana unakuja kuambiwa kwamba bwana anatakiwa fine nitoe shilingi 50 samia 50 naitoa naitoa naipata wapi ikiwa mimi sijafanya kazi na siku ya 14 leo sijafanya kazi na watafuta watoto wangu 50 mimi naipata wapi leo hii ile pesa yenyewe ya riziki ya kula unakopo ni mtiani leo hii nipo hapa magomeni lakini ile pesa yenyewe na uli ya kunirudisha pale nyumbani itemeke si nito, sijui nitaipataje mpaka nifike mpaka hapa nilipo sijui nitapataje na uli mpaka nifike ila namuomba Mungu tu atajali kwa kudura zake. Sasa anavyoniambia kwamba nitoe shilingi 50 mimi inakopo ni nichanganya. 
swala ambalo linalo nichanganya mimi akili ndaipataje mimi shilingi 50 napata ipo kwenye matatizo ya kuwatafuta watoto wangu kwa mba labda swala moja ambalo unaweza kuelewa wazi pia watoto ndio walienda pale au ustawa jamii wenyewe wanakuwa wanasema walipata waliopata wapi watoto mimi nimepigiwa simu na mwalimu kwa mishale kama saa 5 asubuhi kambiwa watoto wamepatikana watoto wamepatikana eh wewe ndo baba mwenye watoto eh basi watoto wamepatikana watoto wamepatikana wote wawili wako wapi aniambia wako hapa shuleni fanya haraka uje na kuna mtoto mmoja ambaye anaumwa huyo ambaye ni mdogo kweli nimefanya hima mimi nimefika nilipofika pale ndo akanipa ndorongo akaniambia bwana si tumepigiwa si mpaka sasa hivi tujajua watoto wa wako wapi hawajafika hapa ila tumepigiwa simu kutoka ustawi wa jamii mbagala ila wamesema wale watoto wanawaleta kwa hiyo vuta subira wasubiri hapa ndio so mrefu atafika kweli imevuta subira kusubiri ila baadaye tena akaja mwalimu akaja na namba za simu akaniambia huku kutokana huku temeke inatengenezwa barabara njia nyingi zimezibwa kwa hiyo amna njia ambayo gari litakapoweza kupitia ila sasa jambo la msingi wewe nabilika uende mpaka ustawi wa jamii taifa wafuatia watoto kanigea na namba za simu za huyo muhusika ambao alikuwa nao watoto kweli nimeenda kaulizia nikafika mpaka ofisini ila nilipofika ofisini ndo nikakuta kama hayo kawekewa kwanza vitisho kwamba watoto na wanyanyasa na wapiga naona ni kitu ambacho hakipo mimi sijawahi kufanya kitu kama hicho na hamna kitu ambacho na yani hamna kitu ambacho ninachokipenda mimi hapa duniani kama watoto wangu. Wenyewe wamesema kwamba swala la kuwapiga watoto wamelitoa wapi? Wameambiwa na watoto kwamba wamewauliza watoto eti sijajua kwamba wamewauliza watoto mimi ndo sijaelewa mpaka hapo ya ndo nimesikia swala kama hilo kwamba watoto wananyanyasa sijui na wapiga naona na inatakiwa fine 50 kwa ana maana mimi hilo swala lijanijia kilini kutokana hata mama mwenyewe mwenye watoto kimuuliza anaelewa jinsi ninavyowapenda watoto wangu na wapenda mpaka yani kupita hadi maelezo uh, watoto pia umeongea nao kwa hizi siku ambazo walikuwa hawaonekani walikuwa wapi wamesema kwa kweli kwa kufika mpaka sasa hivi tunaona watu wote wenyewe mimi nimekuja kuwakabidhiwa pale kwa saa nane mpaka kuja kutoka pale kuja kufika nyumbani kujiandaa wewe uko nyumbani mimi sijakali bidi kawapate riziki waoge maji ndo tuelekee tena kwenye dua kwa hiyo kutokana kwa leo leo sijapata muda ambao eh wa kupata kuwaoji na mimi naacha kwanza wapumzike kidogo kutokana naweza nkaoja sasa hivi nadhani hamna yule yote ambao wataweza kunieleza kwa hiyo nangoja wapumzike hata siku mbili moja mbili tatu hivi hili ndo nikae kuwaoji kwamba mlikopo mko wapi na ilikuwaaje mpaka mkafika hapo eh kwa hiyo sijawaoji kwa sasa hivi bado naacha kwanza wapate kupumzika bwana pole sana asante sana uh, Tumeshikia jamaa hapa anavyotuambia kwamba katika mambo ambayo yamepitia kipindi kigumu inawezekana pia katika miaka yote ndio jaribu kubwa ambalo limemkuta kupotelewa na watoto lakini pia kutojua kwamba watoto wapo wapi au wamepatikana ustawi wa jamii bado wanaambiwa atoe fine ya shilingi 1500 sijajua kama ndio utaratibu ambao upo tutafuatilia pia lakini pia tutawasiliana na jamaa kupitia serikali za mitaa tujue kama ni fine ambayo huwa ina, inahitajika kwa mtu ambaye ana shida au tatizo lake lilikuwa limekuwa solved na ustawi wa jamii lakini kituo cha polisi hakuwa ambiwa afanye kitu chochote ambacho aliambiwa na mapolisi ni kwamba awe jirani tunao na mawasiliano na siku ya tatu kabla watoto hawajaonekana aende akafungue kesi na imekuwa hivyo lakini tunashukuru Mungu wiki ya pili tokea tarehe 26 leo hii ni takriban kama tarehe 10 tarehe 11 vile watoto wamepatikana ni kitu cha kumshukuru Mungu sisi tunampa pole lakini pia tunampa hongera kwa kuwapata watoto wake bwana nikutakie maandalizi mema ya mambo mengine ambayo yanaendelea asante sana shukrani sana asante na shukuru sana